guys, how are you? I am Slohane Paz and I'm going to be a teacher today. Tudo bem, pessoal? Eu sou a Slohane e eu vou estar sendo a professora de língua inglesa de vocês. E o assunto que nós vamos abordar hoje, como vocês podem observar, é estrangeirismos. Será que vocês já ouviram falar de estrangeirismos? Talvez não tenham ouvido, mas vocês usam isso muito no dia a dia de vocês e talvez vocês nem se deem conta. Sendo assim, acompanhem aqui. O que é estrangeirismo, então? É o emprego, é o uso de palavras estrangeiras no nosso dia a dia. Palavras e expressões surgem o tempo todo para traduzir novas ideias ou reciclar as antigas. Sendo assim, o estrangeirismo é um fenômeno que está associado, <coughs> perdão, é um fenômeno que está associado à necessidade de renovação da língua. Sendo assim, professor, explica melhor para a gente o que seria então o estrangeirismo para as suas palavras. É simples. Toda vez que a gente usa uma palavra que não é de origem brasileira, que não é de origem portuguesa, no nosso vocabulário, a gente está fazendo uso de estrangeirismo. E um exemplo bem claro disso é de você que joga Free Fire, é você que joga League of Legends, você usa estrangeirismo direto e talvez nem se dê em conta. A galera da moda que trabalha com roupa também usa muito. Eu acho que, na minha opinião, a profissão que mais usa estrangeirismo seria a galera que trabalha com computador, com informática, o pessoal da TI, eles usam direto estrangeirismos, ou seja, palavras que são de outra língua, focando aqui no caso do inglês, dentro do, do nosso idioma, do português. E aí nós temos ali no slide, acompanha aqui. O uso de estrangeirismo, então, pode colocar em perigo a língua portuguesa? Se a gente ficar fazendo muito empréstimos, vai chegar um momento onde a gente só vá usar esses empréstimos linguísticos e nós não iremos mais usar o português? Não, isso não é, não vou dizer que é impossível, mas também é muito difícil de acontecer. Vamos ler aqui o que está no slide. Ao longo da história, recebemos a contribuição de várias palavras de outros idiomas, não só do inglês. Para você ter uma ideia, no final do século XIX e início do século XX, a influência da língua francesa sobre a portuguesa era enorme. Tudo isso porque aquela época... Naquela época, era a França que ditava as regras e que nos dizia a respeito de cultura, de comportamento, mas nem por isso a língua portuguesa foi abolida ou ameaçada. Então, olha aqui. Naquela época, onde a língua francesa era o que dominava, era muito comum é, mandar os filhos né, das pessoas que nasciam aqui lá para estudar na França, para aprender o francês. E dentro do próprio idioma do português, eles utilizavam o, o, o francês, por exemplo. Às vezes alguém fazia uma gentileza, ao invés dele utilizar em obrigado, eles utilizavam merci, que é obrigado em francês. Então, era normal fazer esses empréstimos linguísticos da língua francesa, por causa da influência que a França tinha, <coughs> por causa da influência que a França tinha naquela época. Sendo assim, nós temos mais uma questão aqui, mais uma pergunta. É possível conter o avanço do estrangeirismo na língua portuguesa? Olha, muito difícil. E ele diz ali o seguinte, a língua é uma ferramenta democrática e assim deve permanecer. Portanto, não há lei que seja capaz de abolir o uso dos empréstimos linguísticos. Por que, que não tem como isso acontecer, a gente conter é, esse estrangeirismo? Porque existem muitas terminologias, muitos termos que são criados numa língua que não é a nossa, um exemplo em inglês, e quando eles chegam aqui no Brasil, a gente não tinha uma palavra que expressasse com a mesma exatidão o que aquela palavra queria dizer. Por conta disso, se faz necessário utilizar esses empréstimos linguísticos até que ou nós venhamos a criar uma palavra que venha ter o mesmo significado que ela, porque utilizar palavras que são próximas, a gente acaba perdendo um pouco do significado. A gente acaba não conseguindo expressar com exatidão e com perfeição aquilo que aquela palavra gostaria de expressar. Continuando aqui no slide, nós temos assim. O estrangeirismo, ele, ele pode atrapalhar numa comunicação? Bom, tudo depende da maneira como ele vai ser utilizado. Acompanhe aqui no slide. É claro que, se você empregar vários empréstimos linguísticos ao mesmo tempo, correrá o risco de não ser compreendido. Como já vimos anteriormente, o sucesso da comunicação é a finalidade da linguagem, da compreensão. Sendo assim, opte sempre pelo bom senso. Olha aqui um pouquinho. Vou te dar um exemplo bem claro disso para você que é gamer, uma pessoa que está acostumada com League of Legends e ele usa a expressão go top, go bot, jungle, 
Bom, para você que joga League of Legends, são termos comuns, eu entendo. Top é para ir para a linha de cima, bots para ir para a linha de baixo e assim por diante. Mas para uma pessoa que é leiga em jogos, ela não vai entender absolutamente nada que você está falando. E é assim em outros jogos, em outras profissões. Se chega aqui, por exemplo, um especialista em TI, dependendo do, da forma como ele explicar, eu não vou entender, porque eu não conheço de todos os termos e comandos e, vamos dizer, códigos que são utilizados na TI, mas para eles é comum. Então, a gente sempre tem que optar pelo bom senso. Se você está trabalhando com um público que entende os empréstimos linguísticos que você vai fazer, do, do uso dos estrangeirismos, tudo bem. Mas se você está com um público que não vai entender, é bom você tentar utilizar outras formas para expressar o que você está querendo. Continuando aqui no slide, nós temos assim. Existem alguns termos que não possuem correspondentes à altura na língua portuguesa. Isto é, vocábulos que conservem a expressividade e a significação de um empréstimo linguístico. Pode ser que, com o tempo, eles sejam substituídos ou consagrados, mas, por enquanto, aí ele vai dar um exemplo aqui. Referir-se a software dessa maneira em inglês é melhor do que usar a tradução literal, que seria utensílio macio ou louça macia. Porque quando eu pego a palavra software e divido ela ao meio, nós temos soft, que quer dizer macio, e nós temos wear, que quer dizer utensílio ou louça. Não faz sentido você estar tá ali no meio da galera da TI. Então, gente, vamos, abre ali aquele utensílio macio. A pessoa vai dizer, o quê? Não faz o mínimo sentido. Por isso que a gente usa software, já que essa expressão distancia-se muito da palavra original. Você não acha? Então, por conta dessas situações, a gente tem que ter muito cuidado na hora de querer traduzir ou querer fazer uso de um estrangeirismo, certo? E aí eu queria deixar uma questão para vocês, para vocês estarem fazendo após essa aula, ok? Eu queria que vocês, em três ou quatro linhas, no caderno de vocês, vocês escrevessem com, a palavra, com as palavras de vocês, é, o que vocês entendem por estrangeirismos e também exemplos de estrangeirismos, de palavras que você usa, que são de origem inglesa, pode até ser de origem de, de outras línguas também, não tem problema, e que você sabe que essa palavra não veio do português, mas você usa assim mesmo para expressar alguma coisa, alguma ideia, e os seus colegas, inclusive, entendem. Então, você vai escrever em três ou quatro linhas o que você entende por estrangeirismo e também algumas palavras e termos que você usa para expressar alguma ideia que não é da origem, de origem aqui da nossa língua, ok? Questão 2, acompanha aqui. Todos os dias nós convivemos com uma série de palavras em inglês. Daí percebemos a importância e a influência que exerce sobre a nossa cultura. Com isso em mente, assinale a resposta que contém apenas palavras de origem da língua inglesa. Então vamos lá, letra A. Na letra A eu tenho jeans, shopping center, pet shop, lan house. Quem nunca viu essas palavras aqui no Brasil? Impossível praticamente. Nós temos várias lojas de pet shop. Hoje lan house não é mais tão popular, mas existe ainda. Shopping Center, Jeans, é o que nós mais usamos aqui. Vamos lá, letra B. Internet, Website, Windows, Word, Download. Será que essas palavras, alguma delas é de origem aqui, do português? Será que ela veio daqui? Bom, letra C. E-mail, Messenger, Outdoor, Hot Dog. Será que alguma dessas são também? Será que alguma delas são padrão aqui do português? Letra D. Light, quem nunca foi comprar um, um leite condensado, alguma coisa, um, um doce que tenha lá essa, essa palavra light no meio, né? Hambúrguer, drink, diet, quem nunca? E temos a letra E que diz que é todas as alternativas acima. E aí, na sua opinião, qual dessas alternativas aí possui apenas palavras de origem inglesa? Todas, todas as alternativas acima estão corretas. Todas essas palavras nós utilizamos no nosso dia a dia, claro, cada um na sua respectiva área, mas nós utilizamos ela como se fosse nossa e não são. São de origem da língua inglesa, certo? Queridos, queria agradecer, ficamos por aqui, espero que você tenha gostado da aula, espero que tenha ficado claro o que seria o estrangeirismo e não deixe de fazer essa atividade. Meu conselho, faça ela agora para você não esquecer. Tá bom? Tudo aquilo que a gente aprende, a gente pratica, a gente escreve, a gente acaba assimilando bem melhor. Tá bom? Fiquem com Deus, um abraço. Bye, bye.